En décembre 2021, le président Emmanuel Macron a annoncé allouer un budget de 16 millions d'euros pour un institut de stimulation cérébrale à l'hôpital Sainte-Anne. Le docteur David Attali, chef de clinique du service, a déclaré aux Parisiens le 6 décembre 2021, je cite, « Cette technique permet aujourd'hui de guérir les 30% de patients en dépression sévère qui résistent aux différents traitements. Un courant de faible intensité est envoyé sur les tempes pendant une trentaine de secondes avec une anesthésie d'à peine 5 minutes. Ces ECT pour électroconvulsivothérapie comme la stimulation cérébrale profonde, SCP, restaure la connexion du cerveau en stimulant les neurones qui se reconnectent entre eux. La stimulation cérébrale est alors une sorte de cure de jouvence du cerveau. Fin de citation. Il semblerait que l'on soit loin de l'image qui a marqué ma génération avec vol au-dessus d'un nid de coucou ou bien avant avec un film formidable, Choc Corridor. Dans un article de Yves Edel et François Caroli, Histoire de l'électrochoc des traitements électriques à la convulsivothérapie en psychiatrie, les auteurs rapportent que l'utilisation des électrochocs comme thérapie pour les patients schizophrènes date officiellement de 1938. Mais dès 1840, Aldini utilisa ce type de traitement contre la mélancolie. Alors, merci beaucoup pour, pour cette invitation euh, tout d'abord. Euh, donc c'est vrai que l'annonce d'Emmanuel Macron était euh, assez euh, attendue. Elle a lieu euh, donc en septembre euh, 2021, après euh, 18 mois d'épidémie de, de Covid, dans un contexte de, de crise de la psychiatrie. Et euh, ces annonces de, donc des, au moment des assises de la santé mentale et de la psychiatrie étaient très attendues dans la mesure où elle, elle venait après plusieurs années de, de, de crise au sein de la, de la psychiatrie. Notamment en 2018, il y avait un certain nombre de, de mouvements de, de grève au sein de la psychiatrie pour réclamer d'autres conditions de travail, un meilleur, euh, meilleur soin pour les patients, et notamment de plus de moyens humains. Et l'annonce d'Emmanuel Macron, et notamment au niveau des, des financements, a peu porté sur cette question des moyens humains, mais a avant tout euh, voulu financer la recherche, qui a été pointée du doigt, comme depuis plusieurs années, comme euh, un parent pauvre de euh, la médecine française. Alors, ces, ces 16 millions euh, d'euros sont alloués à un, un service de neurostimulation qui, euh, se place, euh, qui va se, se, se placer à, à sainte anne alors, en fait, ce service de, de neurostimulation, il englobe trois types de pratiques qui ne sont pas simplement les sismothérapies dont vous avez parlé de, à travers la citation de, de David Attali. En fait, il y a à la fois la sismothérapie qui est un traitement assez ancien, hein, de, vous l'avez dit, depuis les années 40. Il y a un, un nouveau traitement, entre guillemets, en fait, qui existe depuis une vingtaine d'années qui s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne. Et puis, il y a un troisième type de traitement qui s'appelle l'électrostimulation profonde. Et en fait, ce service de neurostimulation, c'est pour faire de la recherche dans ces trois domaines. Alors, peut-être que je peux aborder un petit peu chacune de, de ces pratiques. La, la, la sismothérapie, ou ECT, électroconvulsivothérapie, ou aussi électrochoc, c'est effectivement donc un traitement ancien, dont, euh, alors je ne connaissais pas euh, cet essai à Daldini en 1840, ce que je sais, c'est que ça émerge comme idée au milieu des années 30, à un moment un peu clé pour euh, la psychiatrie, dans la mesure où elle n'a pas encore de thérapeutique efficace. Et euh, comme, euh, comme le dit euh, euh, un chef de service euh, de l'époque, euh, la, la psychiatrie se veut une médecine qui guérit, ce qu'elle n'est pas. Or, il va y avoir un certain nombre de thérapeutiques qui sont inventées à ce moment-là, qui sont des thérapeutiques de choc, qui vont être des, des traitements qui vont employer de nouvelles molécules ou de nouvelles approches techniques qui sont permises par le développement de la médecine, 
et notamment ça va être la naissance de la cure de Sackel ou insulinothérapie, mais aussi donc les électrochocs, et puis un autre choc qu'on qu appelle euh, le choc euh, thermique, ou qui était en fait l'injection d'une souche, d'une bactérie qui provoquait un accès thermique important, un accès de fièvre, et qui permettait de guérir des accès de délire ou de mélancolie très, très importants. La... Donc les électrochocs naissent aussi au départ, non pas d'une un, observation empirique, mais d'une certaine euh, idée, enfin d'une constatation quand même, euh, qui est que euh, en fait, les, les patients schizophrènes n'ont jamais de crise d'épilepsie. Et les patients épileptiques ne développent jamais de schizophrénie. Donc il y a un espèce d'antagonisme, l'impression, entre l'épilepsie et la psychose. D'où l'idée de dire que euh, si on, on, on rend épileptique un patient schizophrène, on va peut-être le guérir. Et ça, donc, euh, c'est l'idée d'un d'un médecin euh, autrichien euh, et von Meduna. Et euh, cette idée va être reprise donc, par des, des psychiatres italiens qui vont, à l'aide d'un courant électrique, euh, favoriser euh, la production de, de crises d'épilepsie euh, chez les patients euh, psychiatriques. La, la technique va ensuite s'affiner avec l'utilisation de l'anesthésie la, et puis la, la curarisation et euh, réduire considérablement les risques iatrogènes qui étaient liés à, à, ces, euh, à cette technique. Le, les effets sont euh, assez euh, forts, assez documentés, et euh, comme euh, l'indique le docteur Actavi, effectivement, dans un certain nombre de, de cas où les autres thérapies ont été euh, tentées, comme les, euh, les médicaments, les psychothérapies ou les hospitalisations, euh, là où tout a échoué pour des accès notamment dépressifs sévères, les ECT vont se révéler euh, efficaces. Et ça permet effectivement euh, de, de sortir d'états euh, extrêmement graves, un certain nombre de, de patients catatoniques ou euh, mélancoliques. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce traitement fonctionne, mais qu'on ne sait pas comment il fonctionne. Effectivement, que, il y a des recherches qui existent depuis assez longtemps sur ce, sur ce sujet, des études à différents niveaux, à la fois au niveau cérébral, mais aussi au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, et qu'en fait, euh, on n'a pas d'explication euh, solide pour étayer l'efficacité de, de, de ce traitement. Ce qu'on sait, c'est qu'il euh, y a effectivement une, des modifications profondes qui sont apportées à l'architecture cérébrale et que, c'est un petit peu ce que dit le docteur Italie, qu'il peut y avoir une, une, une reconnexion à la suite d'une déconnexion en fait, euh, du cerveau et que ça favorise à la fois une diminution d'activité dans certaines zones cérébrales et une augmentation dans une autre. Mais euh, on sait aussi que ça stimule un facteur neurotrophique, un, facteur qui va favoriser le développement d'un certain nombre de cellules de soutien nerveux et que cet aspect est sûrement celui qui est évoqué dans cette expression « cure de jouvence ». C'est le fait qu'il y ait ces facteurs comme ça, neurotrophiques, qui sont surtout exprimés dans des moments de neurogénèse, c'est-à-dire plutôt au début de la vie. Alors, on ignore pourquoi ça fonctionne, et, pendant, et ces traitements donnent notamment un effet secondaire qui est très connu, qui est l'amnésie. Et... Donc, un certain nombre de, de, de cliniciens se sont interrogés entre, sur les liens entre cette amnésie et l'efficacité du traitement. Est-ce que euh, cette, cette euh, efficacité serait due à cet oubli, euh, notamment euh, de, de, de la pathologie ou des, ou des, euh, des éléments les plus, euh, les plus mélancoliques Cet aspect n'a pas été confirmé par la, par la recherche au sens où l'efficacité n'est pas corrélée à l'intensité euh, du syndrome amnésique. En fait, il n'y a pas de rapport entre euh, l'intensité de, de l'oubli et l'efficacité euh, de, de, de ce traitement.
D'après mon expérience, si je peux faire un peu de, de sociologie de, de comptoir comme ça, euh, je dirais que l'électroconvulsivothérapie le, le, n'est pas une, une technique qui est employée facilement euh, dans les services et que les, les psychiatres qui l'emploient ont toujours une certaine réticence parce que c'est un traitement violent et qui souffre d'une image quand même euh, très négative et qu'effectivement, les, les, dans, dans le dans l'image commune qu'on a de la psychiatrie, les électrochocs sont fréquemment associés à une certaine barbarie, une certaine inhumanité des soins psychiatriques. D'autre part, ce sont des soins très, très techniques qui exigent un certain savoir-faire. Et d'après mon expérience, mais qui est forcément limitée, ce sont rarement les du moins dans le domaine hospitalier, ce sont rarement les psychiatres traitant eux-mêmes qui font le geste. Et ce sont souvent les internes, c'est-à-dire les, les, les jeunes médecins, qui sont euh, commis à cette tâche de réaliser concrètement cet acte de euh, l'ECT, qui se fait en présence d'un anesthésiste et d'un encadrement euh, infirmier. C'est toute une équipe hein, qui, qui s'occupe de, de la réalisation d'une ECT. Euh, mais généralement, c'est plutôt les, les jeunes médecins qui euh, sont commis à cette, à cette tâche. Donc il y a comme une, une espèce d'image ambiguë, ou d'une pratique ambiguë, qui est à fois on reconnaît euh, son efficacité, et en, et en même temps, pour un certain nombre de psychiatres, on répugne à, euh, à pratiquer ce, cette, cette, cet acte de, de, des ECT. De, deux petites notes, euh, peut-être qu'il faut laisser aussi la parole aux patients directement qui ont expérimenté euh, ces ECT. J'en citerai deux, d'une part euh, Althusser, hein, qui était un, un, quand même un, un interlocuteur aussi pour, pour Lacan, qui souffrait de, de psychose maléco-dépressive, ce n'est pas, pas un, un scoop, et qui avait euh, expérimenté les électrochocs à sainte anne au début des années 50, et qui ensuite les réclamait. Il, il, a, il, il souhaitait euh, euh, subir des, des cures d'électrochoc parce qu'il y avait une, une dimension salvatrice, ça le, ça le sortait de sa mélancolie et ça lui donnait un, un élan effectivement euh, créatif indéniable. Le, le deuxième exemple que je prendrai, c'est celui euh, d'un ouvrage euh, qui est paru euh, en, il y a à peu près deux ans, un ou deux ans, d'Anna Reva, qui est une psychiatre qui a traversé un épisode de mélancolie délirante, un grave syndrome de Cotard. Les, les, son analyse n'arrivait pas à l'aider suffisamment, les traitements médicamenteux non plus. Elle s'est rendue en clinique et elle a subi une cure d'électrochoc. Elle en parle et elle parle de la façon dont elle a pu se reconstruire, effectivement, à partir de cette sortie d'épisode de mélancolique et la façon dont elle s'est réappropriée peu à peu son histoire, notamment son histoire pathologique, à travers l'amnésie qui a été, euh, été donnée par les, les cures de CT. Et elle, euh, elle a une certaine gratitude envers ses soins, effectivement, qui l'ont aidée. Et euh, je pense, du coup, que ces, ces, deux, euh, ces deux exemples montrent aussi euh, toute la, la complexité et l'ambiguïté de, de ce traitement. Alors, le, le service de neurostimulation là, de, de sainte anne donc, euh, ambitionne aussi de développer deux autres techniques qui reste euh, à l'échelle de recherche. D'une part, la, la stimulation magnétique transcrânienne. Alors ça, il s'agit d'une technique non invasive. Hein, C'est juste de poser une bobine qui va générer un courant magnétique au niveau de la surface euh, de, de la peau, au niveau euh, frontal, et qui euh, va générer du coup un courant électrique, soit activateur, soit inhibiteur, au niveau du cortex cérébral. Il y a deux indications principales, c'est le, 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 pour éviter les rechutes des épisodes dépressifs et puis pour euh, limiter le, les syndromes hallucinatoires. C est, c est, cette technique existe depuis euh, une vingtaine d'années et le, le geste du président Macron lui a conféré une indéniable reconnaissance. C'est encore assez peu utilisé en pratique courante et le financement par Emmanuel Macron vient donner là un gage de sérieux, de scientificité à ce procédé qui est accessible aux patients, mais dont 
La disponibilité est encore assez limitée. Et puis la dernière chose, c'est la stimulation cérébrale profonde. Il s'agit là d'implanter à travers un geste chirurgical des électrodes au niveau donc de, 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 de sous-cortical, dans, dans une zone profonde du cerveau. Et c'est utilisé euh, depuis quelques temps pour les, 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 les TOC euh, résistants et puis aussi certains euh, des, pour la recherche dans les épisodes dépressifs euh, aussi résistants. Là encore, on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui pourra devenir une pratique de, de routine, mais euh, à nouveau, ce, ce financement euh, qui est accordé à, des, à ces techniques euh, dans un contexte de, de grande souffrance chez les soignants en psychiatrie n'est pas anodine. Euh, le fait de soutenir de cette façon ce type de traitement vient aussi, je crois, éclairer un certain, euh, certaines problématiques dans le champ de la recherche pharmacologique, au sens où ça fait 20 ou 30 ans qu'il n'y a plus de nouvelles molécules qui sont produites par les laboratoires pharmaceutiques, que euh, celles qui arrivent en France sont en fait des molécules qui étaient déjà utilisées à l'étranger, et euh, qu'il n'y a plus de recherche fondamentale par les laboratoires euh, dans le domaine de la psychiatrie. Pourquoi Parce que les... pour faire de la recherche, on a besoin de cohortes de patients, de groupes de patients avec des symptômes cohérents, et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter ce type de patients qui sont observants du traitement et qui ont un panel de symptômes comparables les uns aux autres. Du coup, on est obligé de faire avec une pharmacopée qui à une certaine efficacité, mais qui a aussi beaucoup d'effets secondaires. Et euh, les promesses de nouvelles molécules sont, euh, euh, sont très hypothétiques. Je pense qu'il ne faut pas trop euh, sacraliser ces expressions. Euh, le docteur Attali est un très jeune chef de clinique, hein, il vient d'être toujours nommé, et en novembre il était encore interne, donc ce n'est pas quelqu'un qui a une grande expérience de la psychiatrie. Mais, mais ces expressions quand même disent quelque chose, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, cœur de jouvence, ça renvoie à cette expression qui aurait une sécrétion comme ça de facteurs euh, neurotrophiques et qui aurait comme une... une un reset finalement du, du cerveau avec, euh, le, avec ses, la, ses, ses cures de, de sismothérapie. Euh, je pense que ces expressions sont en même temps très intéressantes parce que euh, c'est une question qui traverse toute l'histoire de la psychiatrie, c'est la question du langage psychiatrique. Cure de jouvence, c'est une métaphore, c'est un emploi du, du, de, du langage courant. Et euh, pour nommer ces expériences cliniques, euh, soit on peut effectivement euh, fonder un langage très spécifique, mais qui peut être taxé un petit peu d'un de, de, jargon ou être très ésotérique. Euh, les, les médecins de Molière, par exemple, parlaient latin, ça, on, leur a beaucoup, euh, quand même, on les a beaucoup critiqués pour ça. Soit effectivement, on, on se rapproche du langage ordinaire et donc on utilise euh, des expressions qui euh, signifient d'autres choses qui sont utilisés pour dans d'autres cas. Bon. Euh, en même temps, effectivement, euh, eh ben, cure de jouvence du cerveau, c'est beaucoup moins menaçant que forcément euh, le terme d'électrochoc. Hein. Euh, on comprend bien qu'il y a là euh, une, une, une atténuation euh, de, de la portée de, de, la, de la violence, quand même, qui est euh, connotée par le fait d'imposer à un patient une crise d'épilepsie, une anesthésie, euh, un, un réveil compliqué. Euh, euh, voilà. euh, c'est vrai qu'aussi la, la, la psychiatrie est une discipline qui est très critiquée euh, depuis très longtemps euh, et que euh, de, depuis euh, très longtemps les, les psychiatres et les alienistes avant eux avaient à faire une, une image euh, très détériorée et euh, qu'ils euh, sont peu reconnus comme, comme des médecins parmi les médecins ou des scientifiques parmi les scientifiques 
Et donc, euh, ils sont à la recherche, effectivement, d'un certain nombre de, de, de repères qui pourraient euh, fonder une identité un petit peu euh, différente. Alors, ce, ce terme de guérison non, pour les maladies mentales ou pour la psychiatrie, euh, est-ce qu'il est pertinent euh, Je pense que plus aucun psychiatre aujourd'hui n'utilise ce terme et que, euh, tout bêtement, parce qu'on sait bien que les maladies mentales ne guérissent pas. On peut éventuellement guérir d'un épisode timique, d'une dépression, mais avec toujours le risque de la rechute. Et on sait bien que l'expérience euh, que le patient a fait de, de cet épisode euh, est toujours présente pour lui et qu'il euh, n'y a pas de, de restitution euh, à une innocence qui précéderait euh, la maladie ou euh, l'épisode euh, dépressif ou autre. Euh, ça, c'est quand Guilhem euh, qui le dit. Et euh, dans un article sur la, la pédagogie de la guérison, euh, il, euh, il disait bien que la, la, le, le médecin ne promet pas de guérison. Euh, le médecin promet euh, un, un traitement validé par euh, un certain savoir euh, par contre, le médecin a à faire une demande qui est une demande du patient, qui est celle de la demande de guérison. Mais euh, ce n'est pas tout à fait pareil. Euh, et face à cette demande, euh, il ne répond pas en, 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 avec, à la même hauteur que, que ce que lui demande le, le patient. Oui, je pense que, notamment dans le champ des, de la psychiatrie, aujourd'hui, on ne parle plus du tout de guérison et qu'on parle de rétablissement, ce qui est une, une, une dimension euh, différente. C'est un terme euh, qui est employé euh, depuis 15-20 ans et euh, qui a émergé au croisement euh, d'une double conception, à la fois médicale, parce qu'on reconnaît euh, sur la durée que euh, la, la maladie psychiatrique est une maladie chronique et euh, qu'il n'y a pas donc, de, 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 de restitution ad integrum, de restitution à, à, cette, à cet état précédent la maladie. Et le, le, deuxième, le deuxième élément, c'est que c'est l'expérience des patients aussi euh, qui a beaucoup compté dans... Euh, la reconnaissance de ce terme de, de rétablissement au sens où euh, aujourd'hui, dans, les, dans la, les, la façon dont on conçoit la psychiatrie euh, et les soins en général, les, les patients et les groupes de patients, les, les usagers, ont une grande place. Euh, c'est eux qui interpellent les autorités, c'est eux qui euh, portent des revendications, euh, c'est eux qui euh, promeuvent des, des nouvelles façons, euh, euh, des nouvelles thérapies, et qui, et qui euh, notamment soutiennent cette question de, de l'entraide, de, de l'aide entre pairs, et euh, qui valorise un certain nombre de, euh, de, de solutions individuelles et personnelles qui ne passent pas forcément euh, par les solutions médicales traditionnelles. D'abord, je pense que les, les neurosciences contemporaines, euh, celles qui se développent depuis euh, une trentaine d'années, en fait, n'ont proposé aucune solution thérapeutique spécifique en psychiatrie. Pour l'instant, les neurosciences, c'est un champ d'investigation, un champ d'expérience, un champ de savoir, mais ça n'a proposé aucune solution thérapeutique spécifique. Les neurosciences se sont alliées avec les sciences cognitives, qui, elle, propose au contraire un certain nombre de, de traitements. De, 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 on connaît bien les TCC, on connaît aussi les, les, euh, les traitements de remédiation cognitive qui se développent beaucoup et qui, dont les, les modalités de validation sont aujourd'hui euh, euh, soutenues par les euh, neurosciences. C'est-à-dire qu'on va faire de l'imagerie pour valider un certain protocole expérimental et montrer, par exemple, que à la suite de 20 séances de remédiation cognitive, on va avoir un épaississement du cortex. 
qui est lié à une amélioration des performances cognitives dans tel ou tel domaine chez les patients schizophrènes. Donc, il y a une, euh, la, les neurosciences, en fait, sont un outil de justification d'un certain nombre de pratiques. Mais en elles-mêmes, elles ne proposent pas des nouvelles euh, pratiques. Et notamment, il n'y a aucune pratique diagnostique liée aux neurosciences. Donc, ça a été un, un espoir. Enfin, c'est peut-être peut ça l'est toujours. Hein. C'est le projet RDOC, c'est-à-dire un projet qui est né en 2009 aux États-Unis, où on a pensé qu'un certain nombre de critères fondés sur la biologie permettraient de faire des diagnostics. Des critères, par exemple, génétiques, mais aussi des critères euh, d'imagerie. C'est-à-dire qu'on pourrait distinguer des pathologies entre elles en fonction des images cérébrales. Pour l'instant, il n'y a eu aucun euh, débouché concret de euh, cette perspective. Ce euh, projet RDOC à la recherche de ces biomarqueurs euh, diagnostiques, euh, pour l'instant, n'a rien produit de concret. Ce c'était envisagé comme euh, une grande translation clinique, euh, une grande translation psychiatrique euh, dans, il y a quelques années, mais euh, à nouveau, pour l'instant, il n'y a pas eu d'efficacité de, 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 euh, tangible. Il y a euh, des revendications euh, chez les neuroscientifiques à diffuser euh, la pratique de l'imagerie cérébrale en psychiatrie courante. Mais euh, ça n'a aucune pertinence. Et euh, il y a encore quelques années, hein, Raphaël Gaillard, qui est le, le professeur chef de pôle à sainte anne un des grands noms importants des, des neurosciences à Paris, disait que le diagnostic psychiatrique restait un diagnostic purement clinique. Donc, pas d'enjeu de ce côté-là au sujet de l'approche des diagnostics différentiels qui reste fondée sur une approche descriptive, donc aujourd'hui fidèle aux, aux items du DSM, mais euh, pas de, de recours comme ça au, à l'imagerie cérébrale. Par contre, ce qu'on observe, c'est un, malgré euh, ce relatif échec, c'est que ça n'entame pas un, un espoir qui reste toujours vivant sur l'idée que les neurosciences seraient un outil diagnostique. En, mais pas qu'en qu médecine. Par exemple, en, en 2011, la France a voté une loi bioéthique permettant d'avoir recours à l'imagerie cérébrale dans le cadre de l'expertise judiciaire afin de discriminer la présence d'un témoignage authentique ou mensonger chez un prévenu. C'est inscrit dans la loi. Je, je doute que ça soit c'est un, un recours extrêmement fréquent dans les dans les prétoires. Euh, donc les neurosciences sont une promesse. Hein. Il y a un chercheur qui s'appelle François Gonon qui parle de, de bulle spéculative des neurosciences. Les neurosciences s'étendent. On parle de champs d'application multiples, le neuromarketing, la neuroéconomie, la neuroéthique. On a vu les applications de la neuropédagogie avec le ministère Blanquer. Euh, mais euh, ces neurosciences, euh, par contre, euh, elles n'ont pas vraiment donc, de, 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 de traduction concrète dans l'exercice clinique. Par contre, on observe, et c'est les sociologues qui le, qui le disent, que euh, parmi le public, euh, il y a un immense espoir fondé sur ces neurosciences, avec l'idée que les pratiques qui en sont issues sont beaucoup plus fiables parce que leur approche serait plus scientifique. Euh, donc, il existe comme ça une espèce de, de déconnexion entre la, la réalité de, de ces pratiques des neurosciences et l'espoir euh, qu'elles donnent donc, euh, dans le champ de la recherche et cet espoir qui est, euh, qui est passé après dans, dans le champ de, euh, du, de, des patients qui sont eux-mêmes à la recherche 
de ces, euh, de ces modalités, comme ça, d'abord de, euh, des troubles mentaux. Oui, je pense que le, le, le problème des neurosciences aussi, c'est que euh, pour, pour devenir professeur de psychiatrie aujourd'hui, pour avoir un poste d'enseignant, pour former des internes, il faut avoir fait un cursus et avoir publié des articles euh, euh, qui ont un, une valeur scientifique. Et aujourd'hui, malheureusement, les seuls articles qui ont une valeur scientifique, ce sont ceux qui sont euh, publiés dans le champ des neurosciences et euh, dans le champ des, des sciences cognitives. Il est euh, très compliqué pour un, un psychiatre qui voudrait devenir agrégé de publier euh, dans le domaine des sciences humaines ou dans, le côté de, ou du, dans le domaine de la psychanalyse, dans la mesure où les possibilités de reconnaissance scientifique sont quasiment inexistantes. Donc, il y a là un, un effet euh, très euh, particulier qui fait que tous les, les psychiatres qui sont aujourd'hui euh, formés le sont par des gens qui sont convaincus eux-mêmes par cette... Euh, cette euh, théorie des neurosciences et qui vont euh, et qui connaissent mal voire très peu les euh, autres orientations que compte euh, la psychiatrie car c'est peut-être ça aussi une des, des grandes spécialités de la, la, la psychiatrie c'est aussi quand même son, son éclectisme son hétérogénéité au sens où il y a énormément de, de pratiques euh, différentes et énormément de, de de théorisation euh, distincte et euh, l'enseignement, le, lui, de la psychiatrie tel qu'on le pratique aujourd'hui est ex extrêmement euh, monisme et euh, réducteur. Alors, oui, alors concernant la place de la psychanalyse, effectivement, j'aurais dire deux, 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 trois choses. Euh, alors, effectivement, euh, inconscient, parole, interprétation. Alors, c'est sûr, parole et interprétation, elles n'ont pas beaucoup de, de place dans le discours actuel. Et en même temps, euh, inconscient, par exemple, oui. Mais on, on reprend le terme, mais on le transforme. Par exemple, c'est le livre de, de, de Lionel Nakache sur l'inconscient neuronal, au sens où les sciences cognitives euh, travaillent beaucoup avec cette notion de l'inconscient, de ce qui n'est pas conscient, mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec l'inconscient freudien. Le terme d'inconscient est, est, est utilisé pour euh, parler de ce qui est automatique, qui est non conscient, qui, qui échappe effectivement au, au travail de l'espace de la conscience euh, et donc qui, qui euh, renvoie à ces espèces d'actes de, de, de pensée euh, ou d'actes moteurs qu'on effectue sans, sans y réfléchir, sans, sans, sans qu'ils soient euh, exprime, expressément présents à notre conscience. Par ailleurs, euh, il me semble que dans les pratiques actuelles, notamment autour du rétablissement ou des, des neurosciences cognitives, on a finalement intégré aussi un certain nombre de, de, de choses qui me semblent venir de la psychanalyse. Notamment, par exemple, aujourd'hui, on revendique un traitement personnalisé euh, et que euh, les... les, les les traitements euh, sont, sont moins ceux d'un protocole que vraiment euh, un, un, une mise en place d'une prise en charge très individuelle, très personnelle, et que cette notion euh, de soins personnels est une dimension quand même de plus en plus présente. Euh, par ailleurs, euh, il est, euh, et ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la question de la guérison, Aujourd'hui, les, les, tous les psychiatres savent bien, par exemple, que les hallucinations ne disparaissent pas ou qu'on on ne fait pas disparaître une psychose. Simplement, on trouve un aménagement, une façon de faire avec elle. Et aucun psychiatre aujourd'hui ne prescrit un traitement neuroleptique pour, avec l'espoir de faire cesser totalement un syndrome hallucinatoire. Mais euh, il s'agit plutôt de trouver des euh, solutions avec le patient pour faire avec, effectivement, ces voix, ce, ce dérangement. Euh, alors, il n'est absolument pas abordé euh, comme on, ça, ça peut l'être dans le champ euh, de la psychanalyse, bien sûr, mais il y a quand même un certain respect pour le symptôme euh, psychiatrique, 
au sens où il n'est, euh, euh, dans, dans plusieurs domaines, il n'est plus conçu comme un déficit, mais comme quelque chose justement à respecter. Et euh, il y a notamment un mouvement et, euh, pour euh, soutenir l'idée aussi que euh, les symptômes psychiatriques sont euh, une certaine modalité euh, de la créativité euh, individuelle, que euh, l'un et l'autre sont dans un, dans un certain rapport et euh, qu'il faut plutôt stimuler cette, cette créativité chez le patient et euh, dans les soins. Donc, euh, malgré cette, cette ignorance très, très inquiétante euh, de la psychanalyse, on a l'impression quand même que certaines idées ont diffusé et que euh, même si euh, elles ne sont pas reconnues euh, comme telles, euh, malgré tout, elles infiltrent les soins euh, qui sont donnés aujourd'hui aux, aux patients. Alors, le... je ne voudrais pas non plus... Euh, euh, être euh, trop critique sur le champ des neurosciences, parce que je pense que euh, c'est le, le champ de la science aujourd'hui et qu'elle euh, tente à nous faire aussi espérer un espoir dans le champ du traitement d'un certain nombre de maladies neurologiques et que euh, si euh, dans quelques années on peut trouver un traitement pour euh, les démences ou la, la maladie de Parkinson, on sera quand même très, très content. Donc, faut pas, euh, il ne faut pas décrédibiliser du tout cette recherche euh, qui est bâtie sur des protocoles expérimentaux très, euh, très, euh, très rationnels, très, très précis et très réfléchis. Euh, mais... Euh, en même temps, ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est l'ignorance très importante de la part des psychiatres de toute cette dimension de la subjectivité et de la psychanalyse en général, qui est rejetée et qui est surtout méconnue. Il y a un tournant médical de la psychiatrie aujourd'hui, euh, c'est que la psychiatrie tend à devenir une, une spécialité médicale parmi d'autres, et euh, il s'agit d'une revendication qui est portée par les psychiatres. Euh, et d'une certaine façon, les, les neurosciences viennent euh, donner une, une assise scientifique à cette discipline qui est en manque de scientificité. Le problème, c'est que, comme le disait jean Horry, la psychiatrie, ça a toujours été le lieu de dialogue entre la médecine et la psychanalyse. Un lieu d'échange, d'interrogation, de dialogue. Un lieu euh, de discussion entre Descartes et Freud. Et aujourd'hui, malheureusement, ce lieu de, de, de débat est euh, perdu. Aujourd'hui, la psychiatrie est devenue la, la médecine d'un organe, euh, le, 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 la médecine du cerveau et a complètement euh, évincé euh, tout ce qui avait à, à voir avec la, la subjectivité, avec la parole, avec le désir, avec le, le, le jouiss la jouissance. Et euh, cette euh, réduction euh, comme ça euh, de l'individu à son cerveau-machine euh, était effectivement extrêmement préoccupante.